Welcome to Vietnam, a country of people who are full of enthusiasm and the desire to change the world for the better. Vietnam has a young population of about 100 million, and even under difficult conditions, they always embrace their youthful passion and never surrender to their fate. No matter who they are or where they're living, they are always working tirelessly for a brighter, more fulfilling future for their family, sometimes working two or three different jobs at the same time. That's how Vietnamese people are, energetic, courageous, adaptable, and eager to learn. They are always seeking knowledge and are resilient in the face of difficulty. Cuối 17 đầu 2018 thì anh có biết đến crypto Rồi anh có tham gia mua, hồi đó là game file chưa phát triển đâu Thì anh chỉ có ô coi thôi Nói chung là cũng có hai mặt Thì tiêu cực đó thì những lúc mình vào lệnh chay, mình thua thì mình cũng mất tiền Hồi đó có trào lưu là Bitconnect này hay là Hexacoin này Ừ, lúc đầu anh ăn nhiều lắm rồi xong anh lại tham lam dồn hết vốn lại cho vào gói lên đi tiếp theo thì lúc đó biết thêm mấy sập thì anh mới nghĩ lúc đó thị trường crypto nó đúng là nó khó quá mình không có kiểm soát được lòng tham của mình rồi lúc nó xuống thì mình lại bán hết à, nỗi sợ hãi nữa In the first two years of the COVID-19 pandemic, a new sector was born that combines blockchain technology with video games. Việt Nam có tỷ phú công nghệ đầu tiên, tựa game Việt cán mốc tỷ đô. Đó là những gì mà cộng đồng công nghệ cũng như là cộng đồng game Việt Nam đang xôn xao trong những ngày gần đây. It's called GameFi, and it allows gamers to make money from playing games instead of just spending. Ever since Axie Infinity became a global phenomenon, this new concept of play to earn games has been impossible to ignore. While Axie Infinity has proven to be a hugely successful entry-level title, not every imitator has been able to replicate its success. Today, the number of GameFi projects across various blockchain networks has surpassed 1,000. But not all games are of a high caliber, and there are also a lot of scam games, like CryptoBike. GameFi is arguably the first cryptocurrency-related field in which people without a deep understanding of cryptocurrencies nor the blockchain can still participate. But this combination of easy access and lack of experience creates a risk for some people to get lost. À, tại vì cái mình là gần như là những cái người mà chơi mà giống như là à, thời đầu à, ở giữa Việt Nam mà lúc đó thì à, không có ai hướng dẫn bằng tiếng Việt, cho nên là mình phải coi những cái video ở bên à, các anh bên nước ngoài mà thời xưa những cái video cũng đơn giản lắm những cái người làm YouTube mà về cái game này á nó cũng ít lắm đó thì cho nên là mình coi cũng không được nhiều rồi mình phải tự Google dịch thì uh, trong cái quá trình là mua mua tới mua luôn mua tới mua gì đó thì mình bị một cái sự cố đó chính là mình bị kẹt thú ở trên chợ cho nên là mình lên cái trang Discord uh, họ của hỗ trợ bên Axi liền ngay lúc đó khoảng độ 5 phút sau thì có một cái bạn uh, với một cái logo uh, và cái tên ý như là những cái người mà lãnh đạo ở bên Axi rất là thân thiện à, à, bạn à, đang kinh doanh gì à, mình nói bạn một tiếng thì bạn bạn kia mới nói là à, tôi cũng ở gần đó vì chỉ đó tôi sẽ tới kéo anh em qua tới ăn ủng hộ này kia bây giờ trước tiên là để tôi hỗ trợ bạn trước cái vấn đề thì trước đã tôi sẽ gửi cho bạn một cái phơm để bạn điền vào nhưng mà phần cuối cùng á, thì cái phần là điền 12 từ khóa của cái ví à, Ronin của mình những cái này bạn ấy là muốn lừa mình cho nên bạn ấy đã sắp xếp những cái câu từ à, có nghĩa là gọi là đánh vào cái tâm lý của mình thì góp cuộc là mình đã nhẹ dạ khả tin cho nên mình đã siêu lòng cho nên mình đã đi 12 từ khóa vào và khoảng nửa tiếng sau thì mình vô kiểm tra lại cái tài khoản ví của mình đó thì mình thấy rằng đó là ba con thú của mình đó, nó đã bị chuyển đi qua một cái ví khác mất tiêu rồi GameFi is clearly an extremely lucrative but also risky environment It will not lead to financial reward without doing due diligence and learning about games or projects to overcome these challenges, many players seek to join active communities that provide training, knowledge, organizational management, and help them select the best projects to play. Blockchain Gaming Guild really exists to introduce people to GameFi and blockchain. We reach, educate, and empower anyone who's interested or curious about GameFi and offer them an opportunity to benefit financially from it. We conduct in-depth research to partner with only the best GameFi projects, such as Axie Infinity, Latent Arena, and Saibo. And we educate our scholars about gaming techniques to make sure they're successful. Fundamentally, we're reaching hundreds of thousands of people who might not have any previous experience with crypto, and introducing them to blockchain through playing games, having fun, 
while also helping them to earn a substantial income. The demand for gaming products in Asia is quite high. In recent years, the giants of gaming in Asia like Tencent and Konami are gradually asserting their dominance in terms of market share. However, there are not many opportunities for their customers to make money from games. Only the best gamers who spend all their time and effort practicing are able to compete in professional esports tournaments. Now, with GameFi, investment funds and traditional game studios can position themselves to enter the world of blockchain technology. Xin tự giới thiệu, anh tên là Hoàng Phúc Thông. Anh là làm huấn luyện viên cho một đội tuyển esports về bộ môn liên minh huyền thoại. Trước kia nữa thì anh cũng từng là game thủ chuyên nghiệp thi đấu Dota và liên minh huyền thoại những cái mùa đầu tiên. Cái góc nhìn của anh là những game truyền thống á, nếu mà so sánh với game file thì game truyền thống khó hơn rất là nhiều và đòi hỏi tính chiến thuật và tính chuyên cuộc rất là cao. Đồng thời là cái thời gian training và tập luyện với nhau phải dài thì mọi người mới có thể thi đấu và giành giải thưởng được. Còn bây giờ các cái tựa game uh, nhờ ứng dụng blockchain và thị trường crypto sôi động thì game file đang là trend của năm nay và anh nghĩ là năm sau nữa đến khoảng 2025 cái trend vẫn sẽ là game file thì cái việc play to earn nó đã được định hình rất là rõ ràng nó được phân cấp thành cái hệ thống kinh tế của, của, của cái việc play to earn hiện tại nó rõ ràng hơn những cái game truyền thống trước kia nhiều và hình thức để earn nó cũng dễ dàng hơn anh nghĩ ở thời điểm hiện tại thì game play to earn chưa chưa thể thay thế được game truyền thống nhưng mà trong tương lai gần thì khi mà uh, những cái uh, những cái uh, kỹ thuật và công nghệ người ta nâng cấp lên ví dụ như là sự ra mắt của VR, này, AR rồi Metaverse cũng đang được xây dựng thì trong tương lai gần chắc chắn game play to earn và game file hiện tại sẽ thay thế dần game truyền thống và buộc game truyền thống nếu muốn tồn tại được họ phải chuyển đổi dần. In 2021, the NFT market surpassed 2.5 billion dollars in revenue. The boom in NFTs is creating a new generation of revenue streams in the blockchain world that will likely surpass many other industries. Additionally, in Q3, Meta, formerly Facebook, announced the company's long-term vision for the metaverse and launched a $50 million development fund. And, more recently, Microsoft acquired Activision Blizzard for $68.7 billion, a move that establishes the company's center for development to contribute to the metaverse concept. GameFi is the next big thing that blockchain enables, and it will onboard millions of people onto the Web3 ecosystem, especially in the developing countries that are still recovering from the pandemic. Gaming is naturally fun, and it is one of the most interactive and fun way to learn about something, especially something new like the blockchain. We're still in the very early days of GameFi, and we're really excited about the development as we see the entire industry exploding with thousands of games being developed. There are really three main pillars for the GameFi ecosystem. The players, the games, and the guilds. Guilds will serve as the community and infrastructure layer for the entire GameFi world. To realize this, Engine 8 is developing multiple blockchain gaming infrastructure products, including GameFi Research Portal, Token and NFT Launchpad, and GameFi User Identity products to empower players, games, and guilds. We're extremely excited about building a better future for GameFi and Web3. So what will the future of GameFi look like? We can only speculate. But GameFi's activity and development is already happening at an incredible pace. Is GameFi the way for developing countries to catch up with the major financial centers of the world? Only time will tell.